वेलकम बैक टू पी एल सिक्वल प्रोग्राम दोस्तों आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हम इन और आउट को सेपरेटली यानी कि पैरामीटर मोड को ये जो दो पैरामीटर मोड थे इन और आउट दोनों को हम सेपरेटली कैसे यूज कर रहे थे अपने प्रोसीजर के अंदर अब हम इसके अंदर देखेंगे जो इन आउट जो कम्बिनेशन का था पैरामीटर मोड उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने पीएल सिक्वल प्रोग्राम के अंदर तो चलिए इस चीज को हम सीखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से तो ये हमारा डिलीट हो चुका है तो इस इन आउट पैरामीटर को यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे हम इन आउट जो पैरामीटर मोड है उसको हम यूज करते हैं अपने पी एल प्रोग्राम के अंदर तो इसके अंदर हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं स्क्वायर प्रिंट कराने का यानी कि एक नंबर है उसी का स्क्वायर हमें अगर प्रिंट कराना हो इन आउट पैरामीटर मोड के हेल्प से तो इस चीज को हम चलिए सीखते हैं तो बेसिकली सबसे पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है यानी कि जिस वेरिएबल की हमें स्क्वायर प्रिंट करानी है तो वो हमें वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना होगा तो हम यहाँ पे डिक्लेयर की वर्ड यूज करेंगे फिर उसके बाद से उस वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देंगे यानी कि ए फिर हम यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोसीजर आपको क्रिएट करने में आपको क्रिएट या फिर और रिप्लेस ये जो दोनों चीजें हैं ये ऑप्शनल है आप इसको ना भी लिखे तो भी आपका प्रोग्राम वर्क करेगा यानी कि प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा वैसे भी हो सकता है तो आप इस चीज का ध्यान रखें फिर मैं यहाँ पे प्रोसीजर के बाद फिर प्रोसीजर नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ यानी कि वही जो फंक्शन का नेम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्क्वायर नम तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यानी कि सब प्रोग्राम यहाँ पे क्रिएट किया देन इसके अंदर हम वेरिएबल जो आएगी यानी कि ए वेरिएबल के अंदर जो डेटा होगा वो पास होकर आएगा तो वो यहाँ पे हम पास करने के लिए यहाँ पे एक फॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर वो जो एक्चुअल वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी देन हम यहाँ पे की यूज कर लेते हैं एक साथ इन और आउट इसका मतलब यानी कि वेरिएबल इसके अंदर आएगा फिर उसके बाद से ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आउटपुट भी साथ ही साथ जनरेट हो जाएगा तो इन आउट का कम्बिनेशन में होने का बेसिकली ये मीन है देन इसके बाद से हम इसका डेटा टाइप प्रोवाइड कर देंगे नंबर और हम यहाँ पे की यूज करते हैं इज फिर इसके बाद से हम अपना एग्जीक्यूटेबल कोड लिखते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है ये नए लाइन से कर देता हूँ मैं अगर किसी भी वेरिएबल का अगर हमें स्क्वायर प्रिंट कराना है तो उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा स्क्वायर प्रिंट हो जाता है जैसा कि आपको भी पता है तो इसका एक्सिक्यूटेबल कोड यही होगा अगर एक्स हमारा वेरिएबल है तो एक्स इंटू एक्स ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा देन इसके बाद से अब हमें प्रोसीजर का जो डिक्लेरेटिव पार्ट है उसको लिखना होगा तो इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे बिगिन सबसे पहले ये जो पी एल सिक्वल का ब्लॉक है था इसको पहले क्लोज कर देते हैं डिक्लेरेटिव पार्ट के अंदर अब हम लिखते हैं ए की वैल्यू यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है ए की यानी कि मैं इसको वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूं 23 फिर उसके बाद से हम अपने फंक्शन को कॉल कर देते हैं यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है स्क्वायर नम इसको कॉल कर देते हैं ताकि हमारा जो ऑपरेशन है वो आगे फर्दर परफॉर्म कर सके तो स्क्वायर नंबर देन इसके बाद से एक्चुअल जो वैल्यू है इसके अंदर वो हम पास कर देते हैं तो यानी कि ट्वेंटी थ्री पे इस फंक्शन के अंदर पास होगा वो यहाँ पे आएगा एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा देन उसके बाद से एक्स यहाँ पे एक्सप्रेशन देखेगा तो इसके अंदर एक्स इंटू एक्स यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यानी कि ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी थ्री जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो वापस फंक्शन को रिटर्न कर देगा वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी इस वेरिएबल के अंदर तो अब हमें ई वेरिएबल को प्रिंट कराना होगा ताकि जो हमारी फाइनल आउटपुट है वो हमें शो हो जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे डीवीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट देन पुट अंडर स्कोर लाइन और हमें यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ स्क्वायर ऑफ 23 इज और ए वेरिएबल को हमें प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे ए वेरिएबल को पास कर देंगे देन हम अपना प्रोग्राम क्लोज करते हैं इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद रन करने के बाद देखते हैं इसकी आउटपुट तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्वेंटी का स्क्वायर यहाँ पे 529 आ गया तो इस तरीके से आप इन आउट जो पैरामीटर मोड है उसको भी यूज करते हुए आप प्रो, अपने प्रोसीजर में यानी कि सब प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम्स बना सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलता है वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद